Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all to my next class and today we are going to discuss the objectives, the MCQs of civics. Fine? But start करने से पहले मुझे एक चीज बतानी है कुछ बच्चों को आ, कुछ वीडियोस नहीं मिलती है वो क्या करते हैं वो जो कोई भी वीडियो उनको यहाँ पे प्लेलिस्ट में दिख जाती है दे स्टार्ट वॉचिंग दैट विदाउट सर्चिंग फॉर द अदर वीडियो यू कैन चेक द प्ले लिस्ट विच इज देयर बाय द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आप उस प्ले में जाओ आपको हर एक सब्जेक्ट uh, की प्ले मिल जाएगी इंग्लिश के लिए वीडियोस चाहिए तो अलग से प्ले बनाई हुई है मैंने पोएट्री के लिए प्रोज नॉट प्रोज पोएट्री के लिए शॉर्ट स्टोरीज के लिए एंड अगर कोई ग्रामर पोर्शन भी है तो वो एंड राइटिंग स्किल्स के लिए भी सो गो एंड चेक द प्ले लिस्ट प्रॉपरली एंड देन राइट अबाउट अ पर्टिकुलर वीडियो इन द कॉमेंट ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टड वे टूडे इज वीडियो ठीक है और एक और चीज जे के बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से पी डी एफ्स इशू की है अपलोड की है रिगार्डिंग द न्यू मॉडल टेस्ट पेपर्स जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो अब नए से डिफरेंटली बताई गई है विच आई एम गोइंग टू शेयर आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो फाइन स्पेशली ऑफ एस एस टी बिकॉज वो पेपर आपका सिर्फ तीन दिन के बाद है सो लेट्स स्टार्ट विद टूडे इज वीडियो फाइन ओके okay. तो पहला ऑब्जेक्टिव है आपका कैपिटल ऑफ बेल्जियम इट्स ब्रूसल ब्रूसल ओके कैपिटल ऑफ श्रीलंका इट इज खोलम्बो बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस फ्रॉम इट्स साउथ जर्मनी फ्रॉम ईस्ट लुजमबर्ग फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नेदरलैंड फ्रॉम नॉर्थ so which option would be correct it's uh, 1 3 4 and 5 1 3 4 and 5 option b is correct 1 3 4 and 5 kyunki india nahi hai next would be tamil natives of sri lanka are called tamil natives of sri lanka are called as sri lankan tamils okay so that was about uh, power sharing now federalism pehla question hai rural to uh, local government is also called the answer is gram panchayat or panchayat fine gram sabha works at dash level gram sabha works at village level gram samiti works at block और मंडल लेवल एम ए एन डी ए एल मंडल लेवल जिला परिषद वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओके पंच एंड सरपंच आर इलेक्टेड बाय अगर आप डीपर नॉलेज यू नो अगर आप डीपर सोर्स कंसल्ट करते हो तो सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड पंच आर सेलेक्टेड बाय इलेक्टेड बाय दी वार्ड मेंबर्स लेकिन आपकी बुक पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वहां पे लिखा है पंच एंड सरपंच आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज ओके सो दीज आर योर आंसर्स नेक्स्ट इज जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पहला क्वेश्चन है जेंडर डिविजन इज बेस्ड ऑन डैश डिफरेंसेस सो इट इज सोशल डिफरेंसेस ठीक है नेक्स्ट वुड बी फेमिनिस्ट बिलीव आई मीन ये क्वेश्चंस दिखाने की भी जरूरत नहीं है या आप खुद से भी कर सकते हो फेमिनिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि इक्वल राइट होने चाहिए ऑफ मैन एंड वेमेन वॉट इज अट्रार्शल पेट्रार्क्यूल सोसाइटी पेट्रार्क्यूल सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ठीक है नेक्स्ट इन इंडिया डैश ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वेमेन ना ही स्टेट असेंबली में लोकसभा में भी नहीं राज्यसभा में भी नहीं एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज लोकसभा में ऐसी बिल पास हुई है लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है लेकिन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सीट्स जो है वो रिजर्व होती है वेमेन के लिए ओके नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट स्टैश ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन 
read the following poetry uh poetry stanzas quoted from your textbook we remain strangers even after so many meetings blood stains remain even after so many rains identify the poet who have written these lines who have any who has aiga so it is faz ahmed faz who has written this poem fine next is which of the following is correct about caste system in india actually the question should be not correct about caste system in india and that is untouchability is not associated with the caste which of the following factors lead to change in caste system so the answer is 1 3 and 4 urbanization education and occupational change are the factors which lead to change in caste system according to which c option is correct fine third chapter would be political parties and the first question is consider the following statements about political parties um which of the above statements are correct or is correct about the political party the answer is fourth one one Two and fourth statement is correct. That means political party is a politically motivated group. Then third one, political party, sorry, second one, political party reflect political divisions in society. And then fourth one, political party play vital role in modern democracies. Just ki according option D is correct. Next, which of the following is not a function of political party? so strengthening the foundation of monarchy this is not the function of political party next political parties are registered groups these are registered with lok sabha rajya sabha election commission of india or all of these the answer is election commission of india okay election commission of india match the column a with the column b so here china i'll tell you the answer okay the answer for this question is b where in china for single party system aligns several parties join to form and run government india multi party system usa two party system according to which b option is correct then 10th one consider the statements about all india trinamool congress aitc so which statement is correct it is the option is c that means third one second it's quite confusing let me see Here the options are not given correctly. जो यहाँ पे ये options दिए हुए हैं they are not given correctly. Actually first statement is correct, second statement is correct and fourth statement is correct. यहाँ पे जो ये elephant symbol है वो उनका symbol नहीं है It was launched on फर्स्ट January नाइनटीन नाइन्टी एट रिकग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बैनर्जी लेकिन जो उनका पार्टी सिंबल है वो एलिफेंट नहीं है तो यहाँ पे वन थ्री वन टू एंड फोर ऑप्शन कहीं पर नहीं देखे हैं सो आंसर इज वन टू एंड फोर्थ ऑप्शन ठीक है तो ये अगर क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में प्लीज डू कंसीडर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ठीक है यहाँ पे वहाँ पे तो ऑब्वियसली ऑप्शन करेक्टली ही दिए गए होंगे यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है ठीक है 
इलेवेंथ क्वेश्चन सेम ही है यहाँ पे सो वॉट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन बी एस पी स्टैंड फॉर बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सी पी आई वॉज फॉर्मड इन इट इज नाइनटीन ट्वेंटी फाइव इंडियन नेशनल कांग्रेस आई एन सी वॉज फॉर्मड इन दर एटीन एटी फाइव ओके सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर नेक्स्ट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी दू फॉलोइंग स्टेटमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्स एंड वायलेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सो आउट ऑफ दीज विच द अबाउ स्टेटमेंट इंक्लूड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सो फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकेंड वन इज करेक्ट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट एंड फिफ्थ इज करेक्ट फोर्थ इज नॉट इन करेक्ट ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी पोलिटिकल इक्वालिटी इकोनॉमिकल इक्वालिटी और ऑल ऑफ दीज इट इज बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर देन वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड नाइनटीन The first question over here is instrument of accession with Union of India India was executed by Maharaja Hari Singh I haven't written Maharaja over here you do write it okay the instrument of accession with Union of India was executed on yahan pe by likha hai yahan pe date aapko deni hai it was 26 October 1947 option A 26 October 1947 under the ioa instrument of accession in uh, i ioa kya hota hai instrument of uh, accession indian parliament used to have the power to legislate only in matters related to it is uh, defense communication and external affairs that is uh, second and fourth second and fourth option c okay prior to abrogation of article 370 j and k state used to have a separate constitution state flag autonomy over internal affairs and all of these the option is all of these because before article 370 j and k used to have all these things article dash used to define the status of permanent resident of j and k state that is article 35 a prc stands for it is peoples republic of china the j and k reorganization act 2019 came into effect on Thirty first of October two thousand and nineteen. Okay, fifth August ko hata diya tha, lekin it came into effect uh, on thirty first of October. Under the J N K Reorganisation Act two thousand nineteen, erstwhile J N K state was divided into two U T S, one uh, Jammu and Kashmir, another one Ladakh. ठीक है? Consider the following statements about Ladakh U T. UT Ladakh will be without legislature will function under the direct control of president of india will include two districts of kashmir will be administered through a lieutenant governor now the third function is quite confusing why because ladakh mein do hi districts hai lekin wo kashmir ke do districts nahi hai wo pehle se hi jammu kashmir ke districts the jo do ladakh mein aate the okay so option uh, b is correct first statement is correct second is correct and fourth is correct this one is not correct okay if it would have been it will include two districts of jammu and kashmir then it would have been correct not two districts of kashmir theek hai so option b is correct then the next one which of the uh, below mentioned statements are correct about the legislative Assembly of J N K U T after J N K Reorganisation Act two thousand nineteen. Legislative Assembly shall have one hundred seven seats. It's correct. 
Out of 107 seats, 24 seats shall be reserved for residents of POJK. Then uh, the working period of Legislative Assembly shall be 5 years. Lieutenant Governor cannot nominate any member to the Assembly. And according to which of the above statements are correct about JNK UT? So the answer is 1, 2 and 3. Uh, Lieutenant Governor can nominate. यहाँ पर लिखा है cannot लेकिन he can nominate any member to the assembly according to which uh, statement D is incorrect तो one uh, two and three option सही है statement सही है so A option is correct apart from this जो इनके long types है वो मैं यहीं पे पढ़ देती हूँ ठीक है let's not make another video for that पहला chapter power sharing these are the long type answers okay you can take the screenshot of it I don't need to read it out for you. Then short type answers are here. Okay. And then one mark questions have already been discussed. Then federalism. Here are the questions. Long type. Then uh, these are the short type questions. Only three. Or one mark questions. I discussed kar diye. Again, gender, religion and caste say, here are the short answer type questions. Okay, MCQs I have discussed with you. And then, long type diye nahi hai inhoon question bank mein. Short type answers yahan pe hai political parties ke. Then one mark question has already been discussed with you. And I don't get to see any long types again. Outcomes of democracy, one mark questions have been discussed. And Jammu and Kashmir Reorganization Act also discussed. Okay? I again don't find any long type question over here. Then economics and disaster management. I have already discussed that with you in the previous video. So that was all for today's video. If you really like the content, if you really like the video, do share, subscribe to the channel and do not forget to uh, like the video. Fine. And it's a request to you all that if you find any student who is in need of such kind of con uh, content, do share these videos with, the, uh, with those students. Fine. So take care. Allah Hafiz and best of luck for your exams.